Buenas, hoy veremos la vigésimo segunda partida entre Gary Kasparov con las piezas blancas y Anatoly Karpov con las piezas negras, disputada el año 1986. El match estaba empatado y solo quedaban tres partidas para acabar el encuentro. Karpov necesitaba ganar una partida, ya que en caso de empate, Kasparov retendría el título de campeón mundial. La partida es muy interesante, además de didáctica. Veremos cómo los dos mejores jugadores del mundo se desenvolvían en un medio juego de peón aislado y de caballo contra alfil. Kasparov abrió con peón d4 y Karpov contestó con caballo f6, peón c4, peón e6 y caballo f3. En este momento las negras tienen dos opciones. Primero jugar con peón b6 planteando una defensa india de dama o una segunda opción con peón d5 planteando un gambito de dama rehusado. Karpov eligió la opción más conservadora con el gambito de dama. El encuentro siguió con caballo c3, alfil e7, alfil g5 entrando en la variante principal del gambito de dama y peón h6. Las negras preguntan a Kasparov qué va a hacer con el alfil de casillas negras. Tanto intercambiar en la casilla f6 como retirarlo a la casilla h4 llevan a posiciones bien conocidas. En esta ocasión Kasparov jugó a alfil por f6 alfil por f6 y peón e3, consolidando centro de peones. La apertura siguió los cauces más conocidos con enroque corto, torre c1, peón c6, reforzando el centro, alfil de 3 desarrollando el alfil, caballo de 7 y enroque corto. En este momento, Karpov resolvió la tensión central con la secuencia temática peón d por c4, alfil por c4 y peón e5. Con esta última jugada, las negras tratan de abrir la diagonal blanca para su alfil pasivo en la casilla c8. Kasparov contestó con peón h3, profilaxis contra alfil g4 de las negras, peón e por d4 y peón e por d4. Las blancas aceptan quedarse con un peón aislado en la casilla d4 y sin la pareja de alfiles. Estas dos concesiones son importantes. Sin embargo, Kasparov demostrará que con torres, dama y tres piezas menores en el tablero, las negras no podrán atacar fácilmente el peón aislado. Después de peón e por d4, Karpov jugó caballo b6, activando el caballo y luchando por el control de la casilla débil en d5. Por regla general, el bando que lucha contra el peón aislado debe asegurar primero que éste no pueda avanzar y por tanto que esté bien bloqueado. Una vez se ha bloqueado su avance, se deben coordinar las piezas para atacar el peón. Vista la estrategia general, veamos cómo siguió la partida. Tras caballo b6 atacando el alfil, alfil b3 conservando la fuerte pieza menor, alfil f5 desarrollando el alfil y torre e1 colocando la torre en la columna abierta. En el match anterior, las negras habían jugado la natural torre e8 luchando por el control de la columna. No obstante, Karpov quiso sorprender a su rival con una nueva idea, peón a5. Las negras tratan de jugar peón a4 desestabilizando el poderoso alfil en la casilla p3. Así pues, Karpov está prácticamente forzando a Kasparov a jugar peón a3. Tras esta última jugada, el alfil de Kasparov se encuentra más inestable ya que no está defendido por un peón. Por lo tanto, la pieza menor es más vulnerable a un golpe táctico. Bien. Tras peón a3, Karpov contestó con torre e8, luchando por la columna e. El encuentro siguió con torre por e8 jaque, dama por e8, dama de 2 controlando las casillas negras y caballo de 7. Hemos llegado al primer momento crítico de la partida. Después de caballo de 7, las negras controlan la casilla clave e5 y preparan ideas con dama b6 atacando el peón aislado. No obstante, caballo de 7 disminuye temporalmente la armonía de las piezas negras, un detalle que Kasparov no pasó por alto. Aprovechando que Karpov está ocupado maniobrando sus piezas, las blancas contestan de forma energética con dama f4. Kasparov pregunta a las negras qué van a hacer con su alfil en la casilla f5. El alfil puede mantenerse en la diagonal actual o colocarse en la diagonal que va de la casilla 2 a la casilla g8 oponiéndose al poderoso alfil en la casilla b3. A las negras les gustaría jugar alfil e6, controlando la importante diagonal blanca. Sin embargo, esta opción no es recomendable. De hecho, Karpov en la partida jugó alfil g6, 
pero creo que es ilustrativo entender por qué las negras renunciaron a jugar al file 6. Por ejemplo, si al file 6 hubiese seguido alfil por e6, dama por e6, dama c7, infiltrando la dama y atacando el caballo. Las negras tendrían la buena jugada dama b3 amenazando dama por b2, ganando un peón y una pieza. El problema para Karpov sería que tras caballo e4 las blancas tendrían una iniciativa muy peligrosa. Los caballos blancos estarían muy activos y Kasparov estaría amenazando el caballo en la casilla d7 y el peón en la casilla b7. Por lo tanto, la posición resultante sería favorable para las blancas. Bien, volvamos a la posición tras dama f4. Karpov analizó correctamente que alfil e6 era un error y por lo tanto jugó alfil g6. No obstante, la jugada alfil g6 es una concesión por parte de las negras. Karpov permite que el alfil en la casilla b3 no sea contrarrestado y por tanto la casilla f7 y la clavada en la diagonal blanca son temas tácticos que juegan a favor de Kasparov. Después de alfil g6, las blancas continuaron su política agresiva y jugaron peón h4. Esta jugada y la estrategia que conlleva es muy relevante y recurrente en ajedrez. Si quieren saber más sobre cómo usar el peón de la columna H en labores ofensivas, les invito a que vean la partida entre Karpov y Taimanov analizada en este canal. Les dejo el link en la parte superior del vídeo. Bien, después de peón H4, las blancas amenazan jugar en un futuro peón H5 y desestabilizar el alfil de casillas negras. Además, un hipotético peón en la casilla H5 impediría que el rey de las negras tuviese una casilla de escape en la casilla G6. Tras peón h4, Karpov contestó dama d8, poniendo un ojo al peón en la casilla h4, y Kasparov jugó caballo a4, controlando la casilla b6, impidiendo que la dama de las negras pueda usar dicha casilla. En este momento, las negras realizaron una jugada comprometedora, peón h5. Es importante recordar que cualquier jugada de peón es comprometedora, ya que este no puede volver atrás, a diferencia de las demás piezas. Bien. La jugada peón h5 tiene sus virtudes y defectos. En el lado positivo, las negras eliminan cualquier idea de las blancas con peón h5 atacando el alfil, seguido de peón g4, lanzando un ataque de peones contra el enroque de las negras. En el lado negativo, la casilla g5 ha sido debilitada, ya que no puede ser defendida por el peón en la casilla h6. Además, las negras ya no pueden jugar la maniobra alfil g6, alfil h5, reciclando el alfil de casillas negras. Bien, una vez hemos analizado estos aspectos posicionales, sigamos con la partida. Tras peón h5, Kasparov respondió con torre e1, colocando la torre en la columna abierta, y peón b5, atacando el caballo, tratando de crear un segundo frente en el flanco de dama y simplificar la posición. Las blancas jugaron caballo c3. Dama b8 buscando un intercambio de damas y dama e3. Es importante evitar el cambio de piezas y en especial de damas en posiciones donde se tiene el peón aislado. El peón en la casilla d4 otorga un puesto avanzado en la casilla e5 que actúa como punta de lanza en un ataque al enroque. La dama blanca puede coordinarse con el peón en la casilla d4 y un caballo en la casilla e5 para generar amenazas serias contra el rey de Karpov. Después de dama e3, el encuentro siguió con peón b4, atacando el caballo, caballo e4, peón b por a3, caballo por f6 jaque, caballo por f6 y peón b por a3. Si evaluamos la posición actual, podemos observar que las blancas gozan de una mejor posición. Kasparov ha logrado intercambiar su caballo pasivo en la casilla 4 por el alfil en la casilla f6. De esta forma, las blancas han eliminado la pareja de alfiles de las negras. Además, las piezas menores de Kasparov son mejores que las de su rival. Por ejemplo, el alfil en la casilla g6 está en la diagonal equivocada, ya que le gustaría estar en d5 usando la casilla débil frente al peón aislado, en vez de estar en la casilla g6. Tras peón b por a3, Karpov eligió la jugada natural caballo de 5 tratando de contrarrestar el poderoso alfil en la casilla b3. Esta última jugada admite que la actividad de las piezas blancas es demasiado peligrosa. Las negras están renunciando a usar la casilla débil de 5, ya que después de alfil por d5 y peón c por d5, la casilla está bloqueada por un peón negro. 
cabe decir que Karpov evaluó la posición correctamente. Muchas veces en este tipo de posiciones se debe apreciar cuando las blancas tienen suficiente actividad por el peón aislado. Si quieren ver un ejemplo donde Karpov sí consiguió neutralizar y ganar el peón aislado, les invito a que vean la partida entre Korchnoi y Karpov en el match celebrado en verano el año 1981. Les dejo el link en la parte superior del vídeo, así como en la descripción. Bien, después de peón c por d5, las blancas ya no tienen una casilla débil en d5, y a cambio las negras se han deshecho de su peón débil en la casilla c6. Es importante remarcar que a pesar de que la posición es relativamente simétrica, hay una diferencia sustancial respecto a las piezas menores. Karpov tiene un alfil de casillas blancas y Kasparov un caballo. No obstante, el alfil se encuentra bastante pasivo, ya que los peones en las casillas h5 y d5 restringen su actividad. Por otro lado, el caballo tiene excelentes perspectivas de actividad, ya que dispone del puesto avanzado en la casilla e5 apoyado por un peón. Así pues, esta siguiente fase de la partida va a girar en torno a la diferencia entre estas dos piezas menores. Después de peón c por d5, la partida siguió con caballo e5, colocando el caballo en un puesto avanzado excelente, y dama d8, atacando el peón en la casilla h4. Kasparov continuó con dama f3, una jugada que trata de controlar también las casillas blancas. La partida siguió con torre a6, que defiende la sexta fila, así como el alfil. Torre c1, colocando la torre en la columna abierta, y rey h7. Karpov es fiel a su estilo de juego posicional y evita entrar en enredos tácticos tras un hipotético dama por h4 y dama por d5. No obstante, en la posición actual las negras están posicionalmente peor y por tanto era una buena opción tratar de complicar la lucha con dama por h4. Bien, tras rey h7, Kasparov jugó dama h3, una buena jugada que busca invadir la octava fila. Torre b6, colocando la torre en la columna abierta, y torre c8. Hemos llegado al segundo momento crítico de la partida. La posición está bastante igualada, pero está claro que Kasparov está presionando. La dama de las negras debe retirarse a otra casilla, ya que está siendo atacada por la torre blanca. La pregunta es, ¿a qué casilla debería ir? La respuesta no es trivial, y de hecho Kasparov cometió una imprecisión. En la partida, el excampeón jugó dama de 6, pero esta jugada acarrea problemas. La dama es vulnerable tácticamente a ataques dobles del caballo en la casilla f7. Además, las blancas van a tratar de jugar dama g3 y dama g5 apoderándose de las casillas negras y quitando la casilla de escape h6 al rey de Karpov. Por lo tanto, era mejor jugar dama e7 evitando temas tácticos con el caballo blanco controlando la casilla g5 y manteniendo un ojo al peón en la casilla h4. Veamos una variante para ilustrar la diferencia entre dama e7 y dama d6. Después de la hipotética dama e7, torre a8 atacando el peón negro y alfil c2 preparando una infiltración de las piezas negras. Si las negras capturasen el peón con torre por a5, seguiría torre b3 atacando la dama y forzando peón f3, torre b1 jaque, rey h2 y torre d1. El módulo sugiere claramente que las negras estarían mejor. A pesar de que las blancas tienen un peón adicional, las piezas negras estarían muy activas. La torre atacaría el peón central y por tanto socavaría la estabilidad del caballo en la casilla e5. Además, torre por d5 no sería posible por torre por d4, torre por d4 y dama por e5 jaque ganando material. Bien, una vez hemos visto esta variante, volvamos a la posición tras torre c8. Acabamos de ver que la mejor jugada era dama e7, sin embargo Carbo jugó dama d6, que como veremos dará una ventaja notable a las blancas. Kasparov continuó con dama g3 con la intención de invadir la casilla g5. En este momento las negras cometieron el error decisivo de la partida. Peón a4. Esta jugada conlleva la pérdida de un peón y las negras no obtienen nada tangible a cambio. La mejor alternativa era de nuevo dama e7. No obstante, después de haber jugado dama d6, es difícil psicológicamente admitir el error. 
Por lo tanto, las negras cometieron el error decisivo de la partida con peón a 4, torre a 8 atacando el peón, y la clave es que Karpov no puede defender el peón con torre a 6, ya que habría un golpe táctico demoledor. Alfil c2 tampoco sería posible porque la casilla f7 quedaría indefensa frente al ataque del caballo. En la partida se jugó dama e6, pero veamos por qué la jugada natural torre a6 defendiendo el peón en la casilla a4 no era posible. Si torre a6, la jugada ganadora sería caballo por f7. Y ahora podemos ver claramente por qué la dama de Karpov hubiese estado mejor ubicada en la casilla e7, alejada del golpe táctico del caballo. Veamos las alternativas. Dama por g3 no sería posible por torre h8, jaque mate. Torre por h8 tampoco sería posible por caballo g5 jaque, jugada intermedia, rey h8 y dama por d6 ganando la dama. Finalmente, alfil por f7 tampoco sería posible por dama de 3 jaque ganando la torre negra. Una vez hemos visto estas variantes tácticas, volvamos a la posición tras torre a8. Karpov no puede defender el peón con la jugada natural torre a6 y por lo tanto eligió dama e6. Después de torre por a4 ganando un peón, dama f5 tratando de activar la dama y torre a7 controlando la séptima fila. Cabe decir que torre a8 era más fuerte, pero Kasparov pensó que torre a7 permitiría la maniobra demoledora caballo de 7 y caballo f8 jaque, poniendo en serios aprietos el rey de Karpov. Este tema táctico será clave, así como veremos más adelante. Bien, el encuentro siguió con torre b1 jaque rey h2 y torre c1, tratando de jugar dama b1 para amenazar torre h1 jaque mate. Por este motivo, Kasparov contestó con torre b7, impidiendo la idea de dama b1, torre c2, colocando la torre en la segunda fila, y peón f3, restringiendo el alfil y aumentando el control de las casillas blancas. Tras torre d2, la partida quedó aplazada, ya que los jugadores se encontraban en la jugada 40. No obstante, Kasparov tenía que dejar escrita su próxima jugada antes de levantarse del tablero, ya que ésta se guardaba en un sobre para poder ser jugada al día siguiente. En un primer vistazo, puede parecer que las negras han progresado bastante, ya que están amenazando el peón débil en la casilla de 4 y por tanto socavando la estabilidad del caballo en la casilla de 5. Una jugada natural, pero que no ocurrió en la partida, sería torre b4, defendiendo al peón. Sin embargo, esta contestación sería muy inocua. El propio Kasparov afirma que no se molestó en calcular torre b4, y de hecho solo estaba contemplando una opción. La jugada era caballo de 7. Este salto del caballo es la culminación táctica del plan con torre a 7 en la jugada 37. Después de analizarlo en detalle sobre el tablero, Kasparov escribió esta jugada en la planilla. El propio Kasparov comenta una anécdota entrañable. Durante esa noche solo había dos casas con las luces encendidas, la de Karpov y la nuestra. Tuve la idea de dejar las luces encendidas para que Karpov se pensase que no había encontrado la jugada ganadora caballo de 7. Como pueden observar, el duelo psicológico entre estos dos campeones mundiales fue extraordinario. Ambos jugadores volvieron al día siguiente para reanudar la partida. Las blancas efectuaron el movimiento caballo de 7, que como he comentado, es la única jugada ganadora. Veamos por qué esta jugada era tan fuerte. Tras caballo de 7, torre por d4 ganando un peón, caballo f8 jaque, y la alternativa rey g8 perdería de inmediato, tras torre b8 amenazando una descubierta letal en la octava fila. Por este motivo, Karpov eligió rey h6 y torre b4, una brillante jugada que aprovecha la mala coordinación de las piezas negras. En la partida se jugó torre c4, pero tras la hipotética torre por b4 surge una variante muy bonita. La variante empieza con torre por b4, peón a por b4 y ahora viene una carrera de peones. Peón d4, peón b5, peón d3, peón b6, peón d2 peón b7, peón d1 dama y peón b8 dama, amenazando dama f4, jaque mate. Si dama c1 cubriendo la casilla f4, seguiría caballo por g6, amenazando jaque mate h8, dama por g6, 
Dama H8 jaque, Dama H7 y Dama G por G7 jaque mate. Un jaque mate digno de estudio, con cuatro damas en el tablero. Bien, volvamos a la posición tras torre B4. Acabamos de ver que torre por B4 no funciona, así pues Carpo eligió torre C4. El encuentro acabó con torre por C4, peón D por C4, dama D6 amenazando jaque mate desde la casilla de 2, peón C3 controlando la casilla de 2 y dama D4. En este momento Karpov se rindió, ya que su posición era desesperada. Veamos un par de posibles continuaciones para entender la evaluación de la posición. Si dama D3 protegiendo el peón de las negras, dama F4 sería jaque mate. Como pueden observar, la diagonal negra que va de la casilla C1 a la casilla H6 es letal para las negras. La única opción que prolongaría la partida es alfil H7, dando una casilla de escape al rey en G6, y dama por C3 ganando un peón. La variante podría haber seguido con alfil G8, dama de 2 jaque forzando peón G5, dama por G5 forzando un cambio de damas, Dama por G5, peón H por G5 y rey por G5. Las blancas continuarían con peón A4 avanzando el peón pasado ya que está fuera del alcance del rey. Si aplicamos la regla del cuadrado, veremos que el rey está demasiado lejos y por tanto no llega a defender la coronación. Las negras podrían tratar de activar su alfil con peón F6, caballo D7 y alfil C4, pero tras caballo C5 apoyando el avance del peón, este final sería ganador para las blancas. Creo que esta partida es un excelente ejemplo para aprender sobre dos temas recurrentes en ajedrez. Primero, jugar posiciones con un peón aislado y segundo, jugar posiciones de alfil contra caballo. Kasparov jugó a un altísimo nivel y supo doblegar al duodécimo campeón mundial. Con esta partida el match quedaba sentenciado. Las dos últimas partidas fueron tablas y por lo tanto Kasparov consiguió defender su título de campeón mundial. Espero que les haya gustado, saludos y hasta la próxima.